லட்சுமி சொல்லுங்க இனாச்சி ஓகே இது வந்து இந்த கதை வந்து என்னோட லைஃப்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல என்னோட ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர்க்கு நடந்த ஒரு கதை ஸோ அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லி தான் தெரியும் ஸோ அவங்களோட பெர்மிஷனோட தான் இதை நான் ஷேர் பண்றேன் என்ன கதைனா அவங்க வந்து பாலியில படிச்சாங்க ஸோ அப்படி படிச்சப்போ என்ன இடம் நான் மென்ஷன் பண்ணல அவங்க படிச்ச அந்த நேரத்தில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இது ஸோ பாலியில படிக்கிறப்போ ஒரு ஒரு வீடு ஸோ அந்த வீட்டுல வந்து எட்டு பேர் ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ல தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த அக்காவோட சேர்த்து ரெண்டு தமிழால் மற்றவங்க எல்லாமே முதலே லேடிஸ் அப்படி இருந்தது அவங்க ஜாயின் பண்ண அப்புறமா என்ன நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படின்னா என்னது என் குரலி எனக்கு திரும்பி கேக்குது அப்படின்ற மாதிரி ரியலைஸ் பண்ணுவாங்களா இந்த அக்காவும் அதே மாதிரிதான் இந்த அக்காவோட குரல்லே வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் மலை ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்களோட பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க அது இந்த அக்காவும் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்கு என்னால் படிக்க முடியல என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு பேர் வெளியாகி கடைசியில நாலு பேர் தான் அந்த வீட்டுல இருந்திருக்காங்க ஸோ எட்டு பேர்ல நாலு பேர் தான் வந்தானும் தான் இந்த வீட்ல இன்னும் ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படின்னா இந்த அக்கா தனியா வீட்டுல இருந்திருக்காங்க தனியா வீட்டுல இருந்தப்போ ரெண்டு பேர் வந்து பாலி காம்போம் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஆள் வந்து நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியாயிருக்காங்க ஒரு மிளை லேடிஸ் வெளியாயிருக்காங்க இந்த அக்கா மட்டும்தான் தமிழ்நாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த அக்காவோட ரூம்ல வந்து சின்னதா அந்த சாமி படம் வச்சு லைட்டா ஊது பத்தி ஏத்தி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எல்லாம் அந்த அக்கா ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த அக்கா ரூம்ல இருக்காங்க ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த அக்கா ரூம்ல வந்து யாரும் மெதுவா ரொம்ப ஹஸ்தியான வயசுல வந்து அவங்க பேர் சொல்லி கல்வி தக்குறாங்க மெதுவா தச்சு கூப்பிடுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமான ஒண்ணு கூப்பிடுது லைட்டா ஹஸ்தியான ஒரு குரல்ல கூப்பிடுறாங்க ஸோ இந்த அக்கா வேண்ட ஒரு <laughs> பேசிருக்காங்க <laughs> 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 வெளியாயிட்டு <laughs> வீட்டுக்குள்ளது <laughs> தெரியல <laughs> என்ன <laughs> 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 
பேசலாம் <laughs> எனக்கு <laughs> சொல்லு <laughs> போனாலும் <laughs> <laughs> 
நிறைய அந்த மாதிரி சும்மாவே யாரும் வந்து வான் பண்ற மாதிரி ஸோ இங்க வந்து ஓரமா நின்றுக்கிட்டு தூங்க விடாம டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி அப்புறம் வந்து அமுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி அமுக்குற மாதிரி கால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ பிளாக் ஆயிருமா அந்த பெரிய விரல் இருக்கு இல்லையா சம்டைம்ஸ் அவங்க நல்ல சாமி கும்பிடுறாங்க ஏதாச்சும் பாட்டு எல்லாம் சாமி பாட்டு எல்லாம் கேக்குறாங்க பயத்துல எல்லாம் கேக்குறது தானே அப்படி கேக்குறப்போ காயில இஞ்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த பெரிய விரல் வந்து அவங்களுக்கு ப்ளூ பிளாக் ஆ இருக்குமா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க உடம்பு ரொம்ப முடியாம போயிட்டு இந்த மாதிரி வெள்ள ரத்தம் கூடியா இருக்கு சோப்பு ரத்தம் குறைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரியான சீட்ல போய் விழுந்துருவாங்களாம் ரொம்ப சீக்கு சோ அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் சரியா பண்ண முடியல படிப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே நம்ம வேற வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க பட் மனசுக்கு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இன்னும் அவங்க அவங்களே ஃப்ரெண்ட் கிட்ட யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணல நினைச்சுட்டே இருக்கிறப்போ அந்த நைட்டு அந்த அன்னைக்கு நினைச்சு முடிவு பண்ண அந்த நைட் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரிங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லைன்ல இருங்க பாட்டுக்கு பிறகு மேலும் பேசுமே என்ன தான் நடந்துச்சுன்னு வாழ்க்கையிலும் நடந்த அமானுஷமான அந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்னு அவளோடு காத்துட்டு இருக்கீங்களா எங்களுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டேக் எம் டி அப்படின்னு பேக் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்க கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷாப் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓகே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்ல செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐகோன்ல மர்ம தேசம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ஷாப் காசு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கதையும் அங்க தாங்க இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> பார்த்தப்போ ஏதோ ஒரு பையன் வந்திருக்கா மேக்கார பையன் வந்திருக்கா ஸோ ஒரு வயசு பொண்ணு அப்படின்ட்டு அவங்க அப்படி அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இது ஒரு பையன் வந்திருக்கா நீ போய் பேசு நீ போய் பேசுறதுக்கு வெக்கமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த அக்கா கிட்ட சரி இருக்காங்க இந்த அக்கா வெளியே போய் பார்த்தாக்க இந்த பையன் அப்படி தெரிஞ்ச பண்ணாச்சு இன்னொரு வாட்டி பார்த்துருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கா ரொம்ப கொஞ்சம் ஏதோ ரொம்ப தெரிஞ்ச பையன்ட்டு பேசுற மாதிரி இப்ப பேசியிருக்காங்க அப்படி பேசுறப்ப அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணிட்டானா அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷத்தோட அந்த அக்கா கிட்ட லைக் எப்படின்னா அவனுக்கு லைஃப்ல என்னமோ ஒண்ணு பெரிய பெருசா ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷத்தோட நீ சாப்பிட்டியா எப்படி இருக்க உடம்பு பாத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த அக்காட்டு பேசுறானா அந்த அக்கா அன்னைக்கு முடிவு பண்ணாங்க இல்லையா அந்த நேரத்துல அந்த அக்காவுக்கு புரியலையா அவன் யாருமே முதல் தெரியல பக்கா அதுக்கு என்ன வந்து நல்லா நல்லா உடம்பு பாத்துக்கோ நல்லா படி அப்படின்னு அட்வைஸ் எல்லாம் பண்றேன் யாரு தான் நீ அப்ப கேட்டாங்க நீங்க எங்க தங்கி இருக்க எங்க இருக்க அப்படின்னு இல்ல நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னா எங்க 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 இதே ஃபிளோர்ல தான் தங்கியிருக்கேன் இதே இதே இடத்துல தான் தங்கியிருக்கேன் எங்க தங்கியிருக்க அப்படின்னு இல்ல நான் இது வீட்டுல தான் தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அக்கா நேரத்துல அந்த அக்காக்கு அந்த அக்காக்கு பயம் தான் பிளஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இன்னொரு இந்த வீட்டு இல்லனா எங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னு நான் இந்த வீட்டுல தான் தங்கியிருக்கேன் இது என்னோட வீடு எங்க அம்மா அப்பா வந்து இங்க இல்ல எங்க அம்மா அப்பா ஹோம் டவுன்ல இருக்காங்க நானும் என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் நான் இங்க இந்த வீட்டுல தான் தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த அக்காட சொன்னானா சோ ஓ ரெண்டு பேர் வேற தங்கியிருக்கேன் மூணு அதாவது மூணு கிடந்து மூணு பேரு சோ அந்த வீட்டுல வந்து ஸ்டே பண்ணி இருந்திருக்காங்க சோ இந்த மூணு பேரும் தான் இந்த வேலை எல்லாம் செய்யறது செஞ்சது எல்லாமே சோ அந்த வீட்டுல அந்த அக்காக்கு வந்து அந்த வீட்டு விட்டு வெளியே வரப்ப அப்பயும் தப்பா சொல்ல என்னதான் நடந்துச்சு இந்த வீட்டுல அந்த பையன் சொல்லிட்டு ஓகே நீ பாத்துக்கோ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே நடந்து போறான் அந்த பையன் அப்படியே இப்ப போறான் அந்த அக்கா அப்படியே மின்னுக்கு அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த அஞ்சுடியில இருந்து வெளியே ஆகுறாங்க மெயின் கேட்ல இருந்து அப்படி வெளியாயிட்டு போறான் அந்த அக்கா பின்னாடி போயிட்டு கூப்பிட்டு பேசுறது அந்த மாதிரி இதுல அந்த அக்கா கூப்பிடுறாங்களா கொண்டாடும் நில்லு நான் நான் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவனை ஸ்டாப் பண்ணாலும் நிக்க மாட்டானா அவனுக்கு சட்ட எல்லாம் வந்து நல்ல சுத்தமா எல்லாம் போட்டிருக்கிறது நார்மலா தான் இருந்தா பட் அந்த கண்ணாடியில மட்டும் ரெண்டு மூணு ஃபிளாக்ஸ் இருந்துச்சான் அப்ப அதுதான் அந்த அக்கா அந்த அந்த அக்கா நோட் பண்ணாங்க மத்தபடி நல்ல குமாசா நல்ல நல்ல நார்மல் மனுஷ மாதிரி சுத்தமா அந்த மாதிரிதான் இருக்கான் எங்கேயும் பாக்குறதுக்கு ஏதோ சம்திங் ராங் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லையா சோ அந்த அக்கா கூட்டுறப்ப அவன் ஸ்டாப் பண்றப்ப அவன் நிக்க மாட்டான் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டேதான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சோ அந்த அக்கா வந்து உள்ளே போன்ற மேலே டிகேட் ஆனா யாரு என்ன யாரு இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த
நம்ம ஏன் அதுக்கப்புறம் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் பெருசா கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு இருந்துட்டாங்க இப்படி இருந்தப்போ இந்த அக்கா வீட்டு விட்டு வெளியாகிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ புரியல இல்ல இங்க என்ன நடக்குது என்னதான் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் புரியல இல்ல ஸோ அப்ப அவங்க வீட்டு எடுத்த வீட்லயே ஒரு ஒரு சீன ஆண்டி ஒரு சீன அங்குளும் தங்கி இருப்பாங்களாம் அப்ப தங்கி இருக்கப்போ அந்த அக்கா வந்து நார்மலா சிரிச்சுட்டு வெளியே போறது வர்றப்ப திரும்பி பார்த்தா சிரிக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுலதான் இருக்காங்க பட் அந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த அக்காக்கு வந்து இந்த அண்டி போய் பேசணும் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட்ஸ் உள்ள ஓடிட்டு இருந்திருக்கு அப்படி இருந்ததுக்கு இந்த அக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த அண்டியும் வெளியே கரெக்டா வராங்க அந்த அக்கா ஒரு ஹாய் சொல்றது அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹாய் சொல்றது ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த அண்டி நேரம் அந்த அக்கா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னோட என்னோட வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை காட்டுறாங்களாம் அந்த அக்காவும் அந்த அண்டியோட சீன் அண்டி வீட்டுக்கு போறாங்க அவங்க ரொம்ப வயசான கப்பல்ஸ் தான் அந்த அங்கன் வந்து எப்பவுமே அந்த ஒரு பேம்பூ சேர் இருக்கு இல்லையா அதுல அப்படியே சாஞ்சிட்டு வெளியே எப்பவுமே அங்க உட்காந்துட்டு இருப்பாராம் சோ அந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த அண்டி கூப்பிடுப்ப அந்த அங்கல் அங்க இல்ல சோ அந்த அந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்க போய் அந்த அண்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு அண்டி நின்றுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க போய் இல்ல அண்டி நான் என்னோட வெளியேறுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அக்கா அந்த அண்டி சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அப்ப அந்த அண்டி சொன்ன அந்த அக்கா அந்த அண்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வீட்டுல நீ இது வரைக்கும் நல்ல நிம்மதியா தூங்கி இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களா இல்ல இது மாதிரி நிறைய எப்படி புரியாத விஷயம் நிறைய நடக்குது லைக் நான் தெரியாதவங்க ரெண்டு மூணு பேர் எல்லாம் பாக்குறேன் இந்த வீட்டுல இருந்து வெளியே அவனுங்க எல்லாம் பாத்துருக்கேன் தெரியாத ஒரு பையன் வரான் அவனு கூட அவன் கூட நான் பேசிருக்கேன் நேத்து கூட நான் பாத்தேன் அப்படின்னு அந்த அண்டி சொன்னாங்களா நேத்து நீ பார்த்தது நானும் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களா ஓ அப்ப அந்த அக்கா சம்பவம் நடந்திருக்கா இந்த சம்பவத்தை ரொம்ப காலமா காத்துட்டு இருக்கீங்களா போன் எடுங்க எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டேக் எம் டி அப்படின்னு மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்கள் கேட்கணுமா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓ கே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்னு செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐக்கோன்ல மர்ம தேசம் அதுக்கப்புறம் ஷாக் காஸ்ட் கிளிக் பண்ணா எல்லா கதையும் அங்க தாங்க இருக்கு ஆமாங்க <laughs> 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 எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க எங்க ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களா அந்த அண்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க நாலு பேர் இங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்களா அதே மாதிரி அவங்களும் நாலு பேர் நாலு பாய் ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க நாலு பேருமே வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது டிரைவ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறந்துட்டதா சொன்னாங்க அதுல நாலு பேர்ல ஒருத்தர் மட்டும் தான் தப்பிச்சிருக்காரு உயிர் தப்பிச்சிருக்காரு மீறி மூணு பேர் வந்து இறந்துட்டதா சொன்னாங்க அப்படின்னு அந்த அக்காக்கு வந்து புரியல ஒரு தப்பிச்சது தான் இவரு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கா நினைட்டாங்க ஓ இவரு தான் அந்த உயிர் தப்பிச்சவங்களான்னு இப்ப சொன்ன பேர் நாலு பேர் வந்து நாலு பேர் மூணு <laughs> 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 ஒரு பெரிய இருக்கிறதுன்னா நடக்கும் <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் வந்து காடா இருந்துச்சு அந்த பீச் பக்கம் 
ஸோ அந்த காட்டில் வந்து மரம் பெரிய மரம் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த மரம் வந்து கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிக்கோன்னு அதில் வந்து மின் மினி பூட்டிக்க அப்படி அந்த கிளிப் 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 சொல்லுவாங்களே ஸோ அது அந்த மரத்தை ஃபுல்லாக அந்த ஒரு மரம் மட்டும் அப்படி ஃபுல்லாக லைட் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அது வந்து பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு ஸோ இதை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தோம் அந்த குரூப்பில் பேசிகிட்டே நடந்து போனோம் இது சில பேர்த்துக்கு தெரியல இது இது என்ன அது அப்படின்னு ஸோ சில பேர் சொன்னாங்க இது வந்து இந்த பூச்சி ஒரு வகையான பூச்சி அதோட அந்த லைட் வெளியாக்குது அப்படின்னு ஸோ அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப ஒரு சைனீஸ் கை என்ன செஞ்சாங்க இப்போ பாருங்க நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கல் எடுத்து எரிஞ்சாங்க நான் வீசின உடனே லைட்டிங்லாம் கொஞ்சம் அப்படி மறைஞ்சிருச்சு எரிஞ்ச இடத்தம் வந்து அந்த சைட்ல வந்து அந்த பூட்டிங்லாம் பறந்துருச்சு ஸோ நோ லைட்ஸ் ஸோ அதை விட்டுட்டு நாங்கள் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருட்ட ஆரம்பிச்சோன்னே சரி நம்ம திரும்பவும் சொல்லிட்டு திரும்பி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்ப எல்லாரும் முன்னுக்கு நடந்து போயிட்டாங்க நானும் இன்னொரு மலை ஃப்ரெண்டும் அந்த கடைசியை நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு அப்ப நம்ம நான் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஒரு உருவம் தோணுச்சு அந்த மரம் அந்த ப்ரீவியஸ்லி அந்த மரம் அந்த கிளிக் கிளிப் தெரிஞ்ச மரத்துக்கு அடியில ஒரு வெள்ள உருவம் ஒரு நினைக்கிற ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் நினைச்சேன் இது வந்து ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கா ஒயிட் கலர் பிளாஸ்டிக்கோ என்னமோ வந்து செடியில மாட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் இக்னோர் எனக்கு நான் திரும்பி பார்த்தேன் அந்த அந்த உருவம் வந்து மறைஞ்சிட்டு இன்னொரு பக்கமா தோன்றுச்சு அப்படியே அந்த ஒயிட் உருவம் ஸோ இதை பார்த்தோன்னு எனக்கு சரியான பயம் வந்துருச்சு அந்த பக்கத்துல மலை ஃப்ரெண்ட் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் இந்த பாட்டு திரும்பிட்டு அந்த மலை ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்கறேன் நான் நோட்டீஸ் பண்ண நீ பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டேன் சொன்னது நான் நானும் பார்த்தேன் திரும்பி பார்க்காது நேரா வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த திரும்ப பார்க்காது அந்த பக்கம் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு பயத்தோட என்ன செஞ்சோம் யார்கிட்டையும் சொல்லாம வேகமா நடந்து முதல்ல போய் செல்லே போய் சேர்ந்துட்டோம் ஸோ ஸோ அந்த உருவம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பொச்சோங் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் ஒயிட் கலர் இட் லைக் அப்பியர் அண்ட் அண்ட் சடன்லி லைக் நம்ம திரும்பப்ப வேற ஒரு இடத்துல அது அப்பியர் பண்ணிச்சு திரும்ப ஸோ அதை பார்த்தோன்னு தான் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு சிலை வந்து லைக் தனி தனி இதா இருக்கும் சோ அதுல எப்படி தங்க போறோம் நைட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் பயந்துகிட்டு இருந்தோம் சோ அப்ப அந்த மலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்த பிறகு அப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேச சொன்னோம் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா அப்படின்னு யாரும் அதை நோட்டீஸ் பண்ண நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் அதை பார்த்திருந்தோம் சோ பேசிக்கிட்டு இருப்ப அந்த ஒரு மலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க மேபி வந்து அந்த கல்லு விட்டு எரிஞ்சனால அங்க உள்ள ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்ப் அது காவ அறிஞ்சு ஏதோ நம்மளுக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையிலே <laughs> 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 அங்கதாங்க இருக்கு